ഹായ് ബുദ്ധമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പോളിനോമേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻ ദ പോളിനോമിയൽസ് പി ഓ പാക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ബിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻ ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓ ഫാക്സ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻ ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓ ഫാക്സ് പി ഓ ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഓ ഫാക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ജനറൽ ഫോംസ് പോളിനോമിയൽസിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോംസിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇനി തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇനി ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വരും എ എ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബി എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ പിന്നെ ടു പിന്നെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റ് വേരിയബിളും സോറി ലാസ്റ്റ് നമ്പറും വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓ ഫാക്സ് ഇതുപോലെ ഏതോ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഈച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ബിലോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പോളിനോമിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ജനറൽ ഫോം ആണിത് ഇത് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻസ് തന്നത് P of uh, find uh, sorry first degree polynomial with P of 1 is equal to 1 അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഇത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ അതിൽ പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൺ വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്താണ് പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണു ആണ് പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എന്താ ഈ പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക പി ഓഫ് വൺ അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ഇൻ ടു വൺ ബേസിക് ഫോമിൽ എ എക്സ് ആണ് സോ എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ബി അത് എത്രയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അത് നമ്മളവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് പ്ലസ് ബി ഇൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ആക്കി വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ
ടു എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്വൽ ടു ത്രീ കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വേണേലും സോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ടു എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ലെസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കുക അതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടേംസ് നോക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ടേംസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടേംസ് എയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് സോറി രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എ വരുന്നതും ഉണ്ട് ബി വാല്യൂ വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം അല്ലേ ഇവിടെ ഏത് ടേം എങ്ങനെ ഏഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഇവിടെ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബി എന്ന് ബി പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ലെസ് ചെയ്യാം നോക്കുക ടു എ എന്ന് എ പോയാൽ എത്രയാണ് എ ആണ് ബിയിൽ നിന്ന് ബി പോയാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എ ഒന്നും എഴുതണ്ട എ ഇസിക്കൽ ടു ഇനി ത്രീ എന്ന് വണ്ണ് പോയാൽ എത്രയാണ് ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി എ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ വാല്യൂ ടു കിട്ടി ഇതൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എ ഇസിക്കൽ ടു ടു കിട്ടി ഇനി എ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഈ ടു എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ അല്ലേ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ വെക്കുക കാരണം ബി വേരിയബിൾ ആണ് ആ ബിയുടെ വേ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചു ഇനി ഇ ടു അല്ലേ ഇ ടു എന്ത് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇസിക്കൽ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എന്താവും മൈനസ് ടു ആവും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇ ടുവിന് ഇ ടുവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതെന്താവും മൈനസ് ടു ആവും അപ്പോൾ ബി ഇസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് ടു പോയാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് വണ് കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ജനറൽ ഫോർമിലേക്ക് വരിക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി സോറി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നല്ല നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എഴുതി അതാണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എ ഇസിക്കൽ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എഴുതി ഇനി നോക്കാം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് മൈനസ് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈനസ് വൺ എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് എഴുതണം ഇതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുക തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ പോളിനോമിയിൽ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണോ ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പി ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു
അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ടു എ നെഗറ്റീവ് ടു എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം അല്ലേ അതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻസിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനുകൾ ഏതെങ്കിലും ടേമുകൾ എന്തായി പോകണം ഒരു അല്ലേ ഒരു പേര് ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെയും ബി ആണ് ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുക ഏഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവോ ഇല്ല നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിയും ഈ ബിയും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതി വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും എയും മൈനസ് ടു എയും എ പ്ലസ് മൈനസ് ടു എ എന്താവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ വന്നാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിൽ ലെസ് ചെയ്യുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക അല്ലേ ടുവിൽ നിന്ന് എ ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു എ പോയാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് എ കിട്ടും ഇനി ബിയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ബി ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായി പോവും ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബിയും ബിയും സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഡ് ഏഡാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ എത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഏഡ് ചെയ്താൽ പോരെ പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൽ ഏത് ഏത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അല്ലേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ടു എ ലെസ് ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ എഡീഷനും സോറി എല്ലാ സബ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എഡീഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെയോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്താവും പ്ലസ് ആവും ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് ത്രീ പോയാൽ എത്രയാണ് വരിക സോറി അപ്പോൾ എന്തായി ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് മാറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂള് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അഡീഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായി ഫോർ ഇത് മൈനസ് ആയിരുന്നു അത് പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ് അത് പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ അടി സബ്ട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സബ്ട്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അഡീഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവണം ഇത് എഡീഷൻ ആവും വേണം പിന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സൈൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു
അപ്പം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയുടെ വാല്യൂ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി നോക്കാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇതിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആവും ഇനി നോക്കുക ഇപ്പം എന്തായി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സോറി ഈ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കണം സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെന്താവും മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണം അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പം വലുതെന്ന് ഇപ്പോൾ എഡിഷൻ ആണ് ഒരേ ഡിഫറൻസ് ആയി വരുമ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് ലെസ് ചെയ്യുക വലുതെന്ന് സൈൻ ഇടാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീയും ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീയും കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോളിനോമിയിൽ എഴുതണം നമ്മുടെ പോളിനോമിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സോറി ബേസിക് ഫോം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ഫോം എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അല്ലേ അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും പിന്നെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാം ഏഹ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പി ഓഫ് സി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പി ഓഫ് സീറോ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടു ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ എഴുതണം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതി ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഓരോന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏതാണ് പി ഓഫ് സീറോ ഈസിക്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ പി ഓഫ് സീറോ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് കൂടി ഉണ്ട് പി ഓഫ് സീറോ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി സി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനി നോക്കാം അടുത്തത് പി ഓഫ് വൺ പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി ഈസ
സീറോൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എ പ്ലസ് ടു ബി ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൂടെ കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഫോർ ടു എ ആക്കാം അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരിക തേർഡ് ഇക്വേഷൻ വരിക എന്താണ് ടു എ പ്ലസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡും തേർഡും അല്ലേ സെക്കൻഡും തേർഡ് കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ബീനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ എന്താവുക ബി ക്യാൻസൽ ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സൈനുകളാവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുകളാവും നെഗറ്റീവ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുകളാവും അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ചെയ്യും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി നോക്കാം ടു എയിൽ നിന്ന് എ പോയാൽ എത്രയാണ് എ ബിയും ബിയും എന്താവും ക്യാൻസൽ ആവും ത്രീയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു പോയാൽ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു എത്ര വരും വൺ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഈസിക്കൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടി എ ഈസിക്കൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഏത് ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പി ഓ ഫണ്ട് അല്ലേ സോറി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണേ തേർഡ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് നോക്കണം അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വൺ പ്ലസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ടു അപ്പം എന്ത് വന്നു വൺ ബി ഈസിക്കൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു വൺ അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പം എ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടി ബി എത്ര കിട്ടി വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നോക്കാം സി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി മറന്നുകൊണ്ട എ വണ്ണ് ബി വണ്ണ് സി സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുല ഇനി ഇതിൽ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ അല്ലേ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ് സി ഉണ്ടോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീറോൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്താണ് ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് പി ഓഫ് സീറോ പി ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് പി ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ല മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായിരിക്കണം പി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പി ഓഫ് സീറോ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതേണ്ട എ ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ എന്ത്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എയ്ക്കും ബിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ വാല്യൂസ് വരണം അല്ലെ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരണം അപ്പൊ സിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം സി ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് അപ്പം എയ്ക്കും ബിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ വാല്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോളിനോമിയലിനെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എ പ്ലസ് ബി ടു ആക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു നോക്കു വെക്കും നിങ്ങൾ ത്രീ പ്ലസ് സോറി ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഒന്ന് എ ത്രീയും ബി മൈനസ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഡിഫറെൻസ് സൈനാണ് വരുന്നത് വലുതെന്ന് ചെറുത് ലെസ് ചെയ്ത് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ടു പോസിറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ എന്തെടുക്കാം ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എ സിക്കൽ ടു ത്രീ ബി സിക്കൽ ടു എന്തെടുക്കാം മൈനസ് വൺ എടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് വെയ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോ പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എ സിക്കൽ ടു ത്രീ ബി സിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഒരു വേ ആയേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് എങ്ങനെ നോക്കാം രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടണം രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണും വണ്ണും ആക്കി എടുക്കാം എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ശരിയല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടു അപ്പൊ രണ്ട് വേ ആയി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവും ത്രീയും അല്ലെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയ സോറി എഡിഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവും ത്രീയും കിട്ടൂല പക്ഷെ ഒരു സൈന് പോസിറ്റീവും ഒരു സൈന് നെഗറ്റീവും നോക്ക നമുക്ക് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നോക്കണം ഈ സിക്കൽ ടു ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരിക എഡീഷണൽ ഡിഫറൻസ് സൈൻ വരുമ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് ലെസ് ചെയ്യുക വലുതിന് സൈൻ ഇടുക അപ്പം എന്ത് വന്നു ആൻസർ ടു വന്നു കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് വയസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മുടെ പോളിനോമിയിൽ എ ത്രീയും ബി നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ എഴുതാം എ ത്രീയും ബി നെഗറ്റീവ് വണ്ണും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് എന്നാണ് ഫോർമുല വരുന്നത് ഫോം വരുന്നത് ബേസിക് ഫോം വരുന്നത് അപ്പം എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ പറയാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോം ഏതാണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാ എയും വണ്ണ് ബിയും വണ്ണ് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് തേർഡ് സി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ഫൈവും ബി നെഗറ്റീവ് ത്രീ അപ്പം എങ്ങനെ വരും പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ് ചേർക്കണം കേട്ടോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അല്ല വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സോറി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂന്ന് വേയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ എഴുതാൻ പറ്റും എപ്പം എ ഡിയും ബി ഡിയും വാല്യൂ കാണാതെ നമുക്ക് ഏകദേശം അല്ല രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടുന്നത് ത്രീ വേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ